Aleluia! Bom dia, amados! E a graça e a paz seja multiplicada em sua vida, em nome de Jesus! Oh, happy day! Aleluia! Você é feliz? Eita, como é bom, queridos, estarmos na casa de papai! Eu sei que hoje é um dia desafiador para alguns, passamos ontem o dia todo uma conferência para obreiros e para jovens, eu fui por causa do obreiro, né? por causa dos jovens, deixei os outros, amém? Mas foi de manhã até o final da noite, mas sabe que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? E saímos de lá, não só alimentados com a palavra, mas com muita alegria no nosso coração, por isso somos renovados, a nossa força se renova a cada manhã, amém. aleluia, abra sua, comigo a sua Bíblia, você trouxe a sua Bíblia? Aleluia, hoje teremos um culto agora de manhã poderoso, cheio da unção, da palavra e da graça de Deus E ainda teremos a ceia do Senhor, oh aleluia é, Primeira aos Tessalonicenses capítulo 5 versículo 16 Primeira aos Tessalonicenses que vale para os Lapianos ou la... Lapianos Lapaenses, não, não, os da Lapa, é melhor, é, é fica melhor assim, para não cometer um agafe, aleluia, vale também para os da Lapa, primeiro aos Tessalonicenses 5,16 diz, regozijai-vos sempre, quando é que devemos nos regozijar? Sempre. Quando é que devemos nos alegrar? Sempre. sempre, ele diz, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco, aleluia, dar graças a Deus em tudo, não é por tudo, em qualquer situação, eu posso dar graças a Deus, eu não vou dar graças a Deus por uma situação ruim, mas mesmo passando por uma situação qualquer, eu vou dar graças a Deus, porque Ele me tira de qualquer situação, Ele me livra de todo mal, por isso eu vou me regozijar sempre, por isso eu vou orar sempre, por isso eu vou me alegrar sempre, aleluia Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos Pai, e te damos graças pela nossa vida, pela paz, pela alegria, pela saúde, pela família, obrigado Pai, porque estamos na tua casa, para receber a tua palavra poderosa, infalível, aquela que não muda, obrigado Senhor, porque nós vamos receber e nos fortalecermos cada dia mais, por isso nós te adoramos, em nome de Jesus, amém, aleluia. Oh, glória a Deus, <risos> o Senhor é bom queridos, você é grato ao Senhor, enche o seu pulmão de ar, Aleluia, você despertou essa manhã, ele te deu mais um dia de fôlego de vida, te adoramos pai, você é bom, você é bom, <risos> em todo tempo, ele é bom, sim senhor é bom, você é bom senhor, e a sua bondade se renova voltando nos dias, Senhor, tu és bom, 
sua bondade se renova Aleluia E Deus é bom O tempo todo O tempo todo E Deus é bom Deus é bom santo nome, cantamos a sua maravilhosa graça que nos alcançou nos redimiu nos lavou <risos> obrigado Senhor obrigado Pai porque o Senhor nos trouxe vida, vivemos uma nova vida contigo, oh aleluia cante comigo maravilhosa graça
mas ressuscitou, ressuscitou como um leão, e ele vivo está, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, só você é digno, Senhor queridos, não perca essa oportunidade, tudo está disponível para nós aqui nessa manhã, o Senhor já preparou, já preparou essa, essa, esse ambiente, essa atmosfera, abre o seu coração, cante a Ele, Jesus, estamos aqui por Ti e para Ti. Yeah. 
vida eterna é A vida eterna é te conhecer O único Deus A vida eterna é o Deus A vida eterna é te conhecer O único Deus Glorioso Deus O meu anseio é te conhecer O único Deus Você pode tomar o seu assento, queridos. Vamos para os nossos avisos. E aí, já estão prontos para os próximos avisos? Fiquem ligados, porque já vamos começar. Roda a vinheta. E vamos começar falando dos nossos cultos de domingo. Amados, neste mês de novembro, o nosso tema é Cuide de suas raízes, raízes fortes que serão regadas através da palavra de Deus. Não fique de fora, temos dois cultos aos domingos, manhã e noite, às 10 e às 18 horas. Não fique de fora. Eita glória! E as nossas quintas-feiras têm sido poderosas, amados. E no mês de novembro não será diferente. O nosso tema é Cerque-se de Boas Conexões. Eu não vou ficar de fora e com certeza você também não. Os nossos cultos são às 20 horas. Não percam. Quem é formado aí no Rema, levanta a mão. É, eu levantei a mão porque também sou formado no Rema, uma escola maravilhosa que transforma milhares de vidas. E olha só, aqui na Igreja Verbo da Vida Lapa, as aulas estão abertas para visitantes. Segunda, quarta e sexta. Para mais informações, procure o Pastor Felipe. Fala a verdade. Quantas palavras maravilhosas temos recebido aqui na nossa igreja, não é verdade? E você sabia que você pode alcançar mais pessoas através dessa palavra revelada? Sabe como? Divulgando os cultos e os eventos da sua igreja. Faça isso que pessoas possam encontrar essa palavra, assim como eu e você tem encontrado aqui na nossa igreja. Camila Silva dos Santos, você aceita renovar os nossos votos até a volta de Jesus? Sim, aceito! Eita, coisa boa! Dia 20 de novembro, às 20 horas, culto de casais com o tema... Renovação dos votos! Se eu fosse você, não ia ficar de fora que será um culto maravilhoso. Ei, venha renovar os seus votos com a sua esposa e o seu esposo. E traga um casal convidado. Não fique de fora. Cadê as mulheres que brilham? Espera aí, vamos fazer melhor? 
Agora sim! Cadê as mulheres que brilham dessa igreja? Ha! Dia 27 de novembro, às 18 horas, teremos o nosso culto Shine, com o tema Empoderamento Feminino. Não percam e tragam uma amiga convidada. Até mais! E olha só que notícia maravilhosa! Dia 27 de novembro, batismo nas águas. Amados, você ainda que não se batizou, não perca essa oportunidade de fazer um momento tão especial em sua vida. Olha só, o nosso ponto de encontro será aqui na Igreja Verbo da Vida Lapa, às 9 horas da manhã. Para mais informações, procure Beth e Carlos. Amados, orar é bom demais. E olha só que oportunidade nós teremos do dia 22 ao dia 27 de novembro, oração matinal, das 6 e meia às sete e meia da manhã. Você que pode vir, venha, porque Deus quer romper coisas através da oração ainda neste ano de 2021. Não fique de fora. Fala a verdade, depois da palavra, no final do culto, bate aquela fome, né? E aqui na nossa igreja temos uma cantina com coisas deliciosas. Não perca a oportunidade de dar uma passadinha lá e dar uma conferida. Ó, oh, fica no primeiro andar, à sua esquerda. Não percam. Amados, e esses foram os nossos avisos. Depois não diga que eu não te avisei, hein? Até mais! Aleluia. Como é bom ter artista na igreja, né? Rapaz, ele e a mulher, ele que inspira e ela segue atrás, pega junto. Aleluia, como tem que ser. Só um aviso, hoje pela manhã não vai ter cantina, só hoje à noite, amém? Então fica tranquilo, então você vai almoçar com a sua família, hoje pela parte da manhã não teremos a cantina. Aleluia, mas queridos, sabe que a palavra vai nos alimentar, amém? Seremos fortalecidos, nós vamos cear ao Senhor porque isso é um mandamento do Senhor, ele, parte da doutrina que Cristo deixou para a sua igreja, existe a ceia, e nós não ceiamos para comer, comer na cantina depois, nós ceiamos para relembrar do sacrifício de Jesus, aleluia, ah, agora na palavra nós temos alguns textos que são tradicionais para falar da ceia, como Mateus 26, 26, 1 Coríntios 11, 23, e esses textos são bênção, porque eles nos dão um bom entendimento, mas sabe que tem outros momentos na Bíblia que nós podemos interpretar e receber para a ceia, que tratam também da ceia, não tão exclusivamente naquele assunto, como por exemplo em Atos 20, no versículo 7 diz, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou-se o discurso até a meia-noite. Fica tranquilo, nós não vamos ministrar até meia-noite, amém? Mas note que Paulo estava ali em Trode, estava ali no primeiro dia da semana, que se encontraram para partir o pão, e Paulo compartilhou da palavra do Senhor com aqueles que estão aqui, nós estamos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor, para lembrar do sacrifício do corpo e do sangue que foi feito em favor de nós, amém? Nós estamos seguindo o modelo da Bíblia, depois nós vemos lá em Atos 2, no verso 46, na versão mensagem, diz que cada refeição era uma celebração vibrante e alegre. De que refeição eles estavam falando? Estavam falando da ceia. Aleluia! Nós não vamos chorar e gemer para ver se Deus quer nos abençoar. Nós sabemos que nós já somos abençoados. Por isso nós vamos tomar a ceia com alegria amém, não é um momento de tristeza, é um momento de alegria, porque através da morte dele e da sua ressurreição que fomos salvos, aleluia, ele mesmo diz que nós devemos tomar a ceia para lembrar, recordar daquilo que é o sacrifício, Paulo fala disso, lá em 1 Coríntios 11, 23, nós devemos fazer em memória dele, para lembrarmos desse sacrifício, e eu não sei quanto a você, mas quando eu lembro do sacrifício de Jesus na cruz, eu me alegro, amém? Porque sem esse sacrifício, 
eu não estaria determinado para viver a eternidade com o Senhor, eu estaria indo para um lugar escuro, feio, cheiroso, mal cheiroso, mas graças a Deus, porque Ele sacrificou-se em nosso lugar, e nesse entendimento que nós vamos tomar, mas Paulo dando as instruções, instruções aos coríntios, ele diz para não tomar a ceia indignamente, mas para cada homem avaliar a si mesmo, está falando de homem como ser humano, homem e mulher, deve se avaliar, tem algo que eu preciso reconhecer onde eu errei, pedir perdão e me arrepender, me arrepender e pedir perdão daquilo, e voltar com a capacidade de tomar a ceia dignamente, quando Paulo diz para não tomar indignamente, ele não está dizendo para não tomar a ceia, amém? Ele está dizendo, tome dignamente, amém? Para ser digno de tomar a ceia, precisa ter nascido de novo, quem nasceu de novo aqui, entregou a sua vida ao Senhor? Aleluia, então você já está qualificado na primeira parte para tomar a ceia, a segunda parte é não ter nada, nada que entristeça a Deus, nenhum pecado não confessado, nenhuma posição, mágoa, angústia, que não possa ser liberado do nosso coração, não, mas eu estou com uma raiva daquela pessoa, não vou liberar perdão, isso é estar tomando indignamente, então qual a solução? Libere, Aleluia. perdoe, do mesmo jeito que Ele nos perdoou, nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, já diz a oração que Jesus ensinou, amém, mas é clamor do Senhor, é o desejo do Senhor, que todos possamos tomar a ceia, e a Bíblia não trata de nenhuma outra determinação ou condição social, condição marital para tomar a ceia, porque a ceia é para os filhos, na minha casa mesmo quando frequenta alguém, o meu filho que está lá, ele pode estar agindo não totalmente, pode até ter tomado uma decisão errada na vida, mas ele vai comer na minha casa, amém? Nós somos filhos, e é através da comunhão, que vamos entender e consertar as coisas, não é através do afastamento, não é deixando de ter comunhão, porque nós reconhecemos, se temos comunhão, é porque ele fez um sacrifício, e porque ele fez um sacrifício, eu também vou mudar as coisas que não estão adequadas, mas vou tomar a ceia, porque eu já liberei o meu coração, amém? Como Jesus fez, como Paulo instruiu, nós também vamos fazer, dar graças, pai nós te damos graças, pelo pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi traspassado, que foi moído, que foi ferido, para que nós tivéssemos restauração em nossas vidas, pai nós também te damos graças pelo suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que nos remiu e nos libertou, nos tirou, todo o pecado, tirou todo o pecado daquele que crê no Senhor, porque o Senhor fez esse sacrifício, nós somos salvos para a vida eterna, nós recordamos do Senhor, e até que o Senhor volte, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, como o Senhor instruiu, por isso eu te rendo graças, em nome de Jesus, amém. Os nossos diáconos, olha que diáconos chiques, e depois de ontem ainda mais habilitados ainda, fortalecidos no Senhor, amém? Eles vão te servir, aguarde uns aos outros, que nós vamos tomar a ceia juntos, amém? Podem servir, vamos adorar.
Aleluia A Ti Senhor, seja toda a glória Toda a honra e todo o louvor a Ti <risos> Obrigado Pai pelo Teu sacrifício Aleluia Pelo sangue derramado Aleluia, obrigado Senhor Obrigado, gasta um tempo antes de você tomar a ceia Fazendo a sua adoração a Deus O seu reconhecimento Que Ele é bom Aleluia, reconheça a bondade dEle Aleluia, obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor, obrigado Senhor Obrigado Senhor pela Tua bondade Obrigado Senhor pela Tua bondade Obrigado Senhor pelo Teu amor Obrigado Pai pela graça Obrigado Pai pelo favor A Ti Senhor A Ti Senhor a Ti Senhor, a Ti Senhor, é toda honra, não tenha pressa de deixar esse momento da presença, Oxa, na, 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 na. a Ti Senhor, é toda honra, toda glória Senhor, aleluia Senhor, a Ti Senhor, Obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Pai, oh com tanto amor o Senhor nos amou e tem nos amado, como é bom ser amado por Ti, se você puder feche os seus olhos, derrame com as suas palavras o seu amor ao Senhor, nós Te amamos Senhor, nós te amamos Senhor Não há outro Em que podemos confiar Não há outro perfeito Não há outro perfeito Não há outro perfeito Não há outro perfeito Como o Senhor Não há outro perfeito só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Nos alegramos Senhor Nos alegramos por essa manhã Temos paz temos paz, a paz do Senhor que excede todo entendimento, sabe que tem um lugar de paz no Senhor, um lugar onde nós podemos permanecer, nós não entramos na presença do Senhor, porque nunca saímos da presença do Senhor, mas há um lugar de paz, um lugar que nós podemos permanecer, nós podemos permanecer nesse lugar de paz, é só nós sempre nos rendermos a Ele, sempre, em todo o tempo, em todo o tempo, não importa o tempo que você está vivendo, não importam as pressões que você está vivendo, você pode encontrar no lugar, no Senhor a sua paz, a sua alegria, a sua motivação por viver, muitos têm pensado em terminar a sua vida, dar fim à sua vida, porque saíram desse lugar de paz, não é um casulo, uma bolha que nos impede de andar no mundo, é uma consciência, uma rendição 
e entregar na, na mão dele, que é poderoso, para transformar qualquer situação. Quando Moisés estava diante do mar, com os inimigos o perseguindo para matá-lo, nali o Senhor revelou o caminho. Sempre o Senhor tem um caminho. Sempre o Senhor tem um caminho para te tirar de qualquer situação. Não importa qual seja, o Senhor tem um caminho. Ele vai abrir caminhos. Minha avó tinha uma expressão, você está aí como barata tonta. Porque tenta correr para qualquer lado. Não, nós vamos ouvir a instrução do Senhor e andar nesta direção. Algumas vezes é ficar parado e ver o livramento. Às vezes é tomar atitude. Às vezes é retroceder para o caminho que Ele já havia instruído. Seja qual for a instrução, ela é a segurança da nossa vitória. Aleluia! Por isso Jesus, ele nos disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor sabe de tudo que precisamos. Aleluia, obrigado Senhor, obrigado Pai, nós te adoramos em nome de Jesus. Aleluia, eu ganhei uma ceia, ganhei, hoje estava tão aqui, eita, olha o perigo. Aleluia, deixa eu abrir aqui, a gente já ceia junto. Aleluia, você pode comer e tomar do cálice. Aleluia, lembrando que Ele te deu a vida. Glória. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado pela paz, obrigado pela alegria. Oh, aleluia. Lembrei até de uma música, mas vocês não estão preparados. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Depois nós vamos receber uma palavra. Eita glória. Do Senhor, poderosa, para fortalecer a nossa vida e a nossa caminhada com Deus. Amém? Aleluia. Vamos adorar. Aleluia. Aleluia, oh, obrigado Senhor, pela nova vida que temos em Ti. Nasci de Ti, Senhor, nasci de novo com Teu amor, nasci com Tua vida. E assim como tu és, eu sou nascido em ti.
Te amo, te amo, te amo, te amo. Diga aí no seu amor. Declara aí no seu amor. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, Senhor Jesus. Sabe que há um significado para a sua vida? Adorar a Deus Cuidando das suas raízes O Senhor nos deu uma instrução Para nós ceiarmos Para fazer memória do que Ele fez por nós Isso é cuidar das nossas raízes É saber que foi feito um sacrifício para que você fosse transportado do império das trevas para o reino do filho do amor de Deus se Jesus disse que nós podíamos esquecer é porque nós podemos esquecer e para isso nós temos que cuidar para que essa raiz da salvação que há em Cristo não possa de deixar de ser a nossa maior alegria, e por isso nós vamos adorar agora, dizendo que você nasceu para adorar a Ele, e transmitir esse amor a outras pessoas, porque você o ama, uma prova de amor a Deus, é você transmitir, não só viver uma vida de amor, pacífica, procurando o bem, Procurando todas as coisas que a palavra diz para nós praticarmos. Não somente isso, mas anunciando, sendo testemunha do que foi feito. Que foi pago um resgate, para que a pessoa não pense em tirar a sua vida. Para que a pessoa não viva uma vida infeliz. Porque a vida proposta por Deus para nós é uma vida plena, abundante, em paz e alegria, e o Senhor acrescentando todas as coisas, amém? Vamos adorar a Deus, vamos lá Raquel, vamos lá grupo de louvor, ungido, aleluia! Aleluia, obrigado amados Glória a Deus Eita glória Você pode sentar Senta aplaudindo esse grupo de louvor aqui Dando glória a Deus pela vida deles Aleluia Acho que com raríssimas exceções Todos estiveram também conosco lá No simpósio, no Bibreve Desde as oito da manhã até nove da noite e hoje, oito e meia da manhã, já estavam aqui ensaiando. Olha só. 
Aleluia. Você pode aplaudir os diáconos também? Que também estiveram lá, estavam aqui. Antes de nós chegarmos, eles já estavam aqui. Pode aplaudir o DI, que está lá em cima também? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em, em Salmos 92, 13, por favor. Aleluia. Olha para esse irmão aí do lado e fala assim, eita glória. Aí aproveita e fala, vixe. Você viu que o Espírito é o mesmo, né? Aleluia. <risos> Aleluia. Glória a Deus. O tema que Deus colocou no coração do nosso pastor Francisco e Tereza foi cuidando das suas raízes, aleluia, eu quero já começar lendo esse texto, que diz assim, os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, olha para esse irmão do lado aí e fala assim, você foi plantado, agora o que é átrio? É uma igreja, aonde você foi plantado? Diga assim, eu fui plantado aqui, no verbo da vida Lapa, é isso que a palavra de Deus está dizendo, ela diz que nós somos plantados por Deus, em uma igreja, é isso que o salmista está dizendo, os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios, ou seja, na igreja ao qual eles foram plantados, Por quê? por Deus, e nós temos que cuidar dessa raiz, para que nenhuma erva daninha, nenhuma, sabe, é, palavra vinda do maligno e não da parte de Deus, ela possa contaminar a sua raiz, porque Deus é que te plantou, amém? Eu fiz algumas anotações e você vai perceber que esse é um culto, e às 18 horas vai ter um culto aqui, com a nossa irmã Marisete, eita glória, que juntamente com o pastor Amauri, lideram aqui o Sudeste, são supervisores do Sudeste, são os líderes, claro que temos Guto Emery como apóstolo do nosso ministério, e Suelen que é sua esposa e toda a diretoria de Campina Grande, mas aqui para o Sudeste eles são os líderes dos nossos pastores, Francisco e Tereza, que são os nossos líderes, então pensa que privilégio você vai ter, aleluia! alguns estão aqui do, do, do Be Brave, vieram agora para esse culto da manhã, mas também estão na expectativa das 18 horas, amém? Aleluia, Aleluia. esse tempo, se eu fosse você, eu chegava, eu, já, eu chegava mais cedo, amém? Que nós temos a expectativa de tudo aqui lotado e gente de pé, amém. Aleluia, você pode dizer um amém? amém? É assim irmãos, nossos cultos proféticos já têm sido maravilhosos, nossos cultos de ensino da palavra de manhã, têm sido poderosos, e se eu fosse você, eu fazia um compromisso com Deus, todo domingo, eu vou vir de manhã e à noite, porque isso faz com que você cuide da sua raiz, você fa faz com que você fique conectado, cada vez mais a águas profundas, e eu fiz algumas anotações, ontem quando eu, tirava um tempo com o Senhor, a raiz ela tem uma invisibilidade, mas é mais importante que tudo, você olha para uma árvore, é uma árvore bonita, mas você não está vendo, sabe, a raiz dela, que é que faz com que ela fique bonita, frondosa, algumas são até pequenininhas, mas são maiores, olha ali aí, ó. Que mulher poderosa, não é porque é minha sogra não. A gente vai almoçar lá, vira reteté, irmão. A comida esfria no prato, no prato, mas quando ela chega na sua boca, está quente. Porque tem raiz profunda. Sabe por quê? Porque alimentou a raiz. Aleluia. Não dá para deixar de ler, né? Quando a semente germina ocorre um crescimento para cima, que é o tronco, os galhos, as folhas, as flores, os frutos e outra para baixo, que é a raiz. Na nossa vida, não pode ser apenas algo exterior, mas interior, a raiz garante firmeza, nutrição 
e sobrevivência para a planta, a tua raiz, dentro da igreja que você foi plantado, respeitando e reconhecendo a paternidade do pastor ao qual você escolheu para estar debaixo, faz com que você viva isso aqui ó, tenha firmeza, seja sempre nutrido e a tua sobrevivência seja forte, você viva uma vida de fortaleza, e nós vamos ver na palavra, tudo o que nós estamos falando nessa introdução, fica tranquilo, que você vai entender tudo, sabe que nós valorizamos os frutos, mas eles não acontecem sem a raiz, e eu quero que você abra a palavra de Deus, você ama a palavra? Nós vamos abrir a palavra de Deus muito, você leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia essa semana? Você leu a Bíblia esse mês? Aleluia, diz o último texto que você leu aí para esse irmão que está do lado. não disse não, então é porque não entrou, porque quando entra irmãos, você sabe, porque isso te alimenta, e é isso que você tem que ter um entendimento, se você vem no culto e ouve uma palavra, e ela não vira rema, ou seja, não vira verdade para você, você simplesmente ouve, ouve uma palavra, mas lá na sua casa você pode desenvolver essa palavra personalizando ela para o teu dia a dia, e é isso que eu acredito no Evangelho irmãos, eu venho aqui na igreja, eu não venho passar tempo não, eu não venho, eu venho para ter comunhão com meus irmãos, quem me conhece sabe, que eu vivo rindo, correndo, pulando, porque é assim que eu entendi que o meu pai quer que eu seja, nós não vivemos um evangelho, não aqui na nossa igreja, onde a pessoa entra ruim e sai pior. A pessoa tem que chegar aqui do jeito que ela chegar. Se ela chegar quente, vai sair fervendo. Pode vir quente que você vai sair fervendo. Aleluia! É a unção do nosso pastor, lembrou até de uma música, né? Aleluia! porque cada árvore se conhece, Lucas 6,44, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vindimam, ou seja, não colhemos uvas dos abrolhos, sabe irmãos, quando você vive uma vida dessa daqui ó, pelos frutos se conhece a árvore, quando você conversa com um irmão, quando você convive com o um irmão, é que você entende, que espécie de raiz ele está se alimentando, porque isso vai refletir, no que ele fala, na conduta dele, como é que os parentes dele até acham que ele é, porque irmãos, eu vou te dizer uma coisa, a gente se surpreende, muitas vezes quando conversa com pessoas que convivem com alguns irmãos, eles querem passar longe de uma igreja, porque eles acham que a igreja é a conduta daquele irmão, mas olha para esse irmão que está do lado aí e fala assim, ainda bem que você não é assim, hein? Você sentiu firmeza no que você falou? Aleluia! Aleluia! Irmãos, sabe que nós ontem lá no simpósio, no Bibreve, foi palavra para quem serve, foi palavra para jovem, mas foram palavras que todos nós já conhecíamos, não tem novidade na Bíblia, a Bíblia está escrita, ela não vai ser reescrita, mas ela é reescrita todo dia pelo Espírito no seu coração, ou seja, na sua raiz, ela se faz nova a cada manhã desde que você leia com interesse de coração, e não esquadrinhando, ou observando, ou prestando atenção no que você vai ler, às vezes a mesma palavra, aleluia, então o teu procedimento tem que mudar para melhor sempre, porque a palavra diz, que nós somos, a vida do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada manhã, até ser dia perfeito o dia perfeito é a vinda do Senhor, mas até lá nós vamos brilhar a cada manhã, nada vai nos escurecer, porque nós somos luz, Amém. e nós vamos permanecer sendo luz, Amém. aleluia, e nós vamos ser cada vez mais fortes, olha essa luz aí, ó. aleluia, 
glória a Deus, na grande maioria das vezes, seremos vistos apenas por Deus. <risos> Sabe por que eu peço? para você bater palma para um grupo de louvor, para você reconhecer que eles estavam aqui, quando só Deus via eles ensaiando, sabe por que eu falo para você bater palma lá para o DI? Porque você que é papai, você que é mamãe, quando for lá, saiba que o teu filho foi bem cuidado, então olha a glória a Deus pela sua vida minha irmã, dá um carro, dá uma casa, mas elas não estão lá por conta de casa, nem por carro não, elas estão lá porque elas sabem para quem elas trabalham, o galardão delas está com Deus que é um bom pagador, assim como são os diáconos, assim como somos todos nós, que orientados por pastor Francisco e Tereza, não temos a nossa vida como preciosa, quando estamos lá, e um irmão liga, você para o que você tem para fazer, e você vai aconselhar, você vai ajudar esse irmão, naquela dificuldade que ele está, e aqui o Senhor, Ele nos, nos traz a isso, olha, Mateus 6, 1, é, você troca essa palavra esmola por qualquer coisa que você faça, guardai-vos de fazer, eu estou lendo, tudo que eu estou lendo aqui irmãos, é na Almeida é, atualizada, amém? Versão atualizada, fiel, guardai-vos de fazer a vossa, o vosso serviço, diante dos homens, para ser desvistos por eles, Mateus 6,1, aliás, não tem desgalardão junto de vosso Pai que está nos céus, versículo 2, quando pois, fizeres algum serviço, não faça, trocar trombeta, diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, naquela época né, e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo, que já tem o seu galardão, mas quando tu fizeres algum serviço, não saiba a tua mão esquerda, o que faz a tua direita, para que o teu serviço seja dado em secreto, e teu pai, que vem em segredo, ele mesmo te recompensará publicamente. Que ensinamento maravilhoso. Irmãos, que ele cresça e a gente diminua. A glória tem que ser e sempre será, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus chamará pessoas para o grupo de louvor e eles aparecerão e o Senhor os capacitará. Deus chamará pastores, Deus chamará profetas, Deus chamará apóstolos, Deus chamará mestres, Deus chamará evangelistas, mas Deus chamará a todos nós, a uma responsabilidade de ser testemunha do que ele fez por nós lá na rua. e muitas vezes, o teu pastor não verá, o teu irmão não verá, mas sabe, eu falo sempre isso, o meu negócio é na vertical, não é na horizontal, Amém. não é, porque o teu pastor, o teu irmão, pode até reconhecer, e está tudo bem com isso, mas no teu coração você não pode desejar isso, porque o Senhor está dizendo aqui, que o Senhor se... Se, se responsabilizará de te re recompensar publicamente, irmãos tem muitos irmãos que conseguem coisas e eu posso me incluir nesses irmãos, mas eu sei de onde Deus me tirou e eu sei o caminho que eu tive que percorrer em Deus, para ter as coisas que eu tenho em Deus, porque parece que foi uma mágica, e não foi meus irmãos não foi, cada um tem uma história, eu acompanho o Alexandre, pastor Alexandre ali, desde quando ele não estava conosco, o trabalho que ele, que Márcia, que Humberto, que outros irmãos também, Moisés está ali também, Tati está ali também, que faziam na rua, eu via muitas fotos deles, quando eles estavam em outro ministério, e Deus os plantou aqui, porque mostrou para eles, ser plantado aqui, dar frutos aqui, mas eles estão lá, 
e eles postavam motivando as pessoas a fazer o mesmo, cuidando do próximo, e todos nós estamos aonde nós estivermos, capacitados, habilitados e já munidos da munição espiritual para fazer isso aqui, sem aparecer para ninguém, mas resgatando vidas, resgatando vidas, é para isso que Deus nos chama irmãos, as nossas raízes, elas têm que ser cuidadas, as nossas raízes, mas qual é o, o porquê que existe uma raiz? Para que haja uma árvore, e o que é que você espera de uma árvore? Frutos, flores, é o que eu li aqui no começo, olha para esse irmão que está do lado aí e fala assim, cadê o fruto? Cadê a flor? Irmão, coloca o pé, que Deus coloca o chão. Tem gente aqui que pode se surpreender de você decidir. Pai, do meu jeitinho, eu quero falar do Senhor. Vai lá, lê a Bíblia, ora, pega um versículo, decora, para você dizer que você lê a Bíblia, sabe a Bíblia de, Bíblia de cor. Tem dois versículos de cor. Irmão, eu... eu, eu, eu como Deus tratou muito comigo na minha conversão, Isaías 43, 18, 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que fareis uma coisa nova, e agora verá a luz. Está até no material do meu trabalho. Cartão, e-mail, está lá esse versículo. O nome do lugar que eu trabalho, chama Sossede. O que é que veio na tua cabeça aí agora, quando eu falei o nome? Não, você sabe, né, Zé Carlos? Eu estou falando quem não sabe. O que é que passou pela sua cabeça? Que nome é esse? Não é? Só o Senhor é Deus. E para dar esse nome... Eu me prostei diante de Deus, e Deus sabia do meu coração, todas as vezes, que alguém vê o nome do meu escritório, ele vai me perguntar, por que esse nome? E essa é a porta de entrada, para eu dizer assim, então deixa eu te explicar, por que que só o Senhor é Deus? Estratégias que Deus vai te dar estratégias que Deus vai te dar, começa a adorar a Deus, orar em línguas, lá no teu trabalho, irmãos, Deus se encarrega de fazer o papel dele, desde que nós façamos o nosso, chama uma vizinha, chama um amigo teu para tomar café, sabe, uma vida de dedicação a Deus, é uma forma de cultivar raízes espirituais hábito de cultuar a Deus, sabe quando vê aquelas situações, onde você está toda hora, sabe, mas, é, parece que é mastigando aquela situação e não muda, dá um basta, e começa a ir para a palavra, se indigne com essa situação, não entra na pilha da situação, porque a gente vê e às vezes aconselha pessoas, sobre a mesma situação, e a direção de Deus é sempre a mesma, mas a pessoa não cuida da raiz, irmão, para a tua árvore não balançar, você tem que estar tá lá dentro, do chão, nas águas profundas, recebendo os nutrientes da palavra, para que você seja forte, para você dar frutos, e o diabo não vai ficar... Que lindo, hein? Parabéns. Ô, demônios, por favor, um tapete vermelho, já que é vermelho, né? <risos> Mas sabe que vermelho também é do sangue de Jesus? O diabo nem cor ele tem. Porque quem criou as cores foi Deus. Então não tem problema nenhum você estar tá de vermelho, não. Aleluia. É, já para quebrar essa vaquinha, né? Porque senão o pessoal, não, eu não vou usar mais vermelho, porque é do diabo, não, 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 não. Até o fogo e o enxofre, que ele vai para lá, mas o nosso fogo não é fogo estranho, nem é fogo do inferno, é o fogo de Deus. 
aleluia, você sabe que existem reações espirituais, que às vezes a gente tem que discernir, irmão você já viu, que se você botar aqui na tela um filme, existem muitas pessoas que, eita, mas quando está exposto a palavra, começa a vir um sentimento, oh, oh meu Deus, eu estou querendo dormir, aleluia, glória a Deus, saiba que isso também é um ataque das trevas, para que você não receba na mente, não desça para o coração, e você não tenha a alimentação da sua raiz, toda vez que você vier para a igreja, saiba que há um opositor para você, desde quando você se levantou, até quando você estava se preparando, até quando você veio, até quando você entrou na igreja, não pensa que ele está parabéns, não irmãos, reaja, abra a palavra de Deus por favor, em Mateus 13, vamos entrar na palavra, glória a Deus, glória. aleluia, glória a Deus, eu amo a palavra, e você? É. Aleluia, sabe por quê? ela é a água que eu preciso para alimentar a minha raiz, irmão, nada na minha vida funciona sem a palavra, as afrontas, as situações que se levantam, todas as astúcias ciladas do maligno caem por terra, quando você vai para a palavra, quando você tem uma vida de adoração e cuida da sua raiz, irmãos, não se engane, o diabo ele tem potencializado os ataques a quem está com a raiz fundada em Deus, porque ele quer falsificar a palavra genuína que já está plantada em você aí. Marcos, você pode pôr aqui a imagem, primeiro de um coração? Aleluia, olha lá, o coração, você está vendo? Você vê alguma semelhança com alguma coisa aí? Agora põe a outra Marcos, por favor, olha lá, volta para a outra, olha aí, você acha que Deus fez isso aí, Jesus também falou para nós não termos raiz de amargura no nosso coração, à toa, põe a outra Marcos, por favor, e agora a outra, por favor, olha lá, a mistura, está vendo o coração e você como uma árvore lá em cima, pode tirar por favor, obrigado. Você pode aplaudir o pessoal da mídia também? O pessoal do som? Irmão, é tanto botão, se eu fosse você, eu ia lá, toda vez que dá microfonia ou dá alguma falha, se você, eu ia lá e falava assim, irmão, vou orar por você, viu? Eu achava que estava tava meio ruim, mas agora eu vou orar por você, que é muito botão. Você mexe num, estraga o outro. Mas se você tiver assim, né? A gente ora e põe você lá para melhorar a coisa, amém? Aleluia, quem sabe você não é capacitado, vamos para a palavra então? Aleluia, que Deus nos ajude, são 11h15, Mateus 13, 4 diz assim, eu vou falar o versículo onde Jesus, expli... onde Jesus falou, e eu já vou falar o versículo onde Jesus explicou para ganharmos tempo, amém? Mateus 13, 4 diz assim, e quando semeava, Jesus falava do semeador, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves, e comeram-na, 13 29 de Mateus, Jesus explica, ouvindo alguém, a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado junto ao caminho, então Jesus explicou, que essa pessoa, que ela recebe a semente da palavra, e vem a ave que é o maligno, é porque ela não entendeu, e o inimigo vem e arrebata, e não se esqueça do que lemos aqui, a raiz, ela está dentro de uma semente, e a semente é a palavra, que é plantada dentro do seu coração, e ela vai se enraizar, e aí você vai olhar para esse irmão do lado aí, conte comigo para te explicar a palavra. 
Sentiu firmeza nisso que você falou? Fala de volta assim, um olhando para o outro. Eu vou cobrar, hein? Sabe, irmãos, que nós temos aqui na nossa igreja, além do Google, que não é nem Google, né? eu vou usar um outro nome para ele, porque o Google demora, né, se você fizer uma pesquisa. Ali o pregador está falando aquele, ô, oh, não é aí não, é tal e tal, aleluia, glória a Deus. Mas pensa o seguinte, de vez em quando altera aqui a minha voz, mas me ame. Porque foi assim que Deus me fez e a minha raiz está lá, ó, e vem um, aí sobe aqui, mas eu estou melhorando, amém? Glória a Deus. Mas irmão, sabe que existem pessoas, pastores, ministro, líderes de departamento, capacitados a te explicar a palavra. Sabe aonde que o diabo arrebata a palavra que é semeada no seu coração? É lá na sociedade que você é inserida ou inserido, então você que está aí, ainda procurando entender a palavra, conte conosco, conte com os líderes de mulheres, está ali a Amanda, os líderes de homem, toque eu, está o Ricardo também, que é esposo da Amanda, os líderes de jovens, Tiago e Leia, os líderes dos teens, Eduardo e Camila, os líderes de casais, pastor Zé Carlos e Ana faltou algum líder aqui, os líderes do diaconato, pastor Antônio Osana, tem líder do DI lá, Roseli, Sandrinha, Maninha, Shirley, todos os líderes aqui estão, sabe, querendo te explicar da palavra, e eu vou ler para você uma providência que aconteceu, assim que Jesus ordenou, aos discípulos, aos apóstolos, a pregar, a ir, um dos ir que tem é ensinar, é fazer compreender, é para isso que nós lemos no começo que você está plantado num átrio, numa igreja, não tem falsidade da palavra, não tem, sabe, uma, ah, eu acho isso, não tem achismo, tem a palavra, amém? amém? E olha aqui o que aconteceu em Atos, no capítulo 8, no versículo 30. Se você tem duas versões, abra as duas versões, porque nós vamos ficar em Mateus 13, amém? Mas, no contexto aqui, eu vou dar outros versículos para você ser abençoado como eu fui. Atos 8, 30, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse entendes tu o que lês, e ele disse, como poderei entender, se alguém não me ensinar, e rogou a Felipe, que subisse, e com ele, se assentasse, eu quero falar com dois tipos de pessoas aqui, aquele que está entendendo, e aquele que já entendeu, e está chamado por Deus a explicar, Deus está falando com os dois grupos de pessoas, para você que alguém já sentou e te explicou, você entendeu, alimentou a tua raiz, é uma árvore frondosa, e agora você está chamado por Deus para ser sombra para essa pessoa, para ser uma segurança para essa pessoa, porque outrora alguém fez isso com você, alguém gastou tempo com você, para explicar da palavra, sabe que eu fico maravilhado, quando eu vejo ali a Roseli, a Maninha, eu digo, eu uso o exemplo delas, porque é com quem eu convivo, mas eu sei que Sandrinha também, Shirley também, rapaz, a preparação para uma aula do departamento infantil, não é uma brincadeira não, porque além de ter a parte didática, tem lúdica, e a Roseli pega não sei o que, e fala, o que, que é isso aí? Não, esse aqui é os soldados, você olha assim, você vê um soldado, porque elas fazem as coisas orando, ah, macho, olha, quando a criança vê isso aqui, irmão, se você for lá em cima, e pedir para uma criança pregar a palavra, que já fala, até a Júlia, já ora, né? Olha as vovó aqui como tá, Ê. vovó Joana e vovó Ilza, ela já ora, o papai e a mamãe lá também estão lá, né? Robson e Juju. Já ora, irmãos. 
sabe por quê? Porque lá em cima não tem brincadeira não, tem palavra, tem unção, o dom, o dom é o menino que já pede para vir para a igreja, por quê? Porque é um lugar que eles reconhecem a unção que está sobre a professora, e a professora, sabe, a, a, a Roseli várias vezes ela estava com alguma dor, Manu, do pastor Felipe, um dia, nem sabia que a Roseli, a Roseli estava com dor, e foi caminhando para ela, e a Roseli percebeu o que estava acontecendo, e ela falou, tia, eu posso orar por você? Pode, pode, e fechou os olhos, sabe irmãos, essa pessoa aqui, é um etíope, e o um etíope estava indo para a Etiópia, e o final dessa história, é ele reconhecer Jesus, e dizer assim, olha a água, o que que impede de eu ser batizado? E ele foi com o entendimento da palavra, Felipe orou por ele, e ele foi fazer a diferença no local, aonde Deus ia levantar uma igreja poderosa. Isso é citado, até na história da igreja, que você pode ter aqui no Rema, quem já fez o Rema aqui? Quem já fez, vai convidar alguém para vir, nós estamos tendo uma aula poderosa aqui com o pastor Francisco, Ministério Prático, olha para o segundo, para o segundo, para a segunda turma aqui ó, que legal é você vir, ouvir, porque Felipe ouviu, Jesus falou, aproxima lá na carruagem, que eu tenho um povo para alcançar lá na Etiópia, eu não sei quem é que você conhece, que Deus está querendo alcançar, mas Ele vai alcançar através de você, amém? Nós temos aqui, a pandemia deu uma parada nisso, mas nós estamos voltando com o verbo no lar, que é para que a palavra chegue até os lares, alcance as famílias, as comissões de visita vão começar também aí, tem muita gente aqui que gosta de estar tá visitando, de estar tá orando, para estar tá explicando, porque nós estamos aqui na primeira semente que o Senhor aqui nos explicava, e isso tem acontecido irmãos, sabe o que eu acho mar maravilhoso? Ontem, eu creio que foi Tiago Garcia, que estava trazendo um texto de Paulo, que Paulo chamava um povo de, o povo de Éfeso a uma responsabilidade, de não cair na pilha do inimigo, que Jesus, será que Jesus ressuscitou mesmo? Foi assim irmãos, ele não citou, mas a gente sabe, foi assim que o diabo fez lá no paraíso, com Adão e Eva, chegou para ele e falou, foi assim mesmo que Deus falou? Como é que foi mesmo? Ele lança uma dúvida, e você, se você não tiver com a sua raiz profunda sendo alimentada, para poder rechaçar, você aceita aquilo, e daqui a pouco está frutificando na tua cabeça, e daqui a pouco você está falando, o que não podia, irmãos, nós somos livres, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? Mas nós entendemos pelo Espírito o que agrada a Deus, o que agrada o nosso corpo, porque tem coisas que você pode ingerir que não agrada nem a Deus, por quê? Por conta do que você vai fazer depois de você ter ingerido. E o teu corpo também, está cheio de gente aí com cirrose, está cheio de gente aí morrendo, matando, por conta disso e a gente não pode ser contaminado, porque a palavra ela é genuína, e aquele povo de Éfeso pensa, na potencialização do engano do inimigo na vida daquele povo, que levou o apóstolo Paulo aí até lá, e falar isso, gente, quem falou para vocês essa história de que será que Cristo ressuscitou? Porque se vocês não acreditarem disso, acabou vamos todo mundo embora, fecha a igreja, mas o sangue de Jesus tem poder, para nos purificar, para nos lavar, para nos redimir, como o pastor colocou aqui na ceia, sabe irmãos, a gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que pregar o evangelho genuíno, porque isso vai frutificar na vida das pessoas, 
Agora, para que isso aconteça, ele tem que estar, tá, a nossa raiz tem que estar tá alimentada, irmãos. Esse, esse mês inteiro, eu creio que Deus vai nos despertar, não somente para isso, mas para outras coisas, mas a direção que Deus me deu hoje, foi essa, amém? Mateus 13, 5, por favor, aleluia, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz... Jesus explica em Mateus 13, 20, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz, diga raiz, em si mesmo, ei, a raiz não é no outro, é em você mesmo, a raiz não é no outro, é em você mesmo, Sabe que tem gente, Deus, Deus enviou isso aqui, agora eu vou soltar do jeito que Deus mandou. Porque do céu vem perfeito. Tem árvore querendo escorar a outra e está caindo as duas juntas. A pessoa vai ajudar alguém que está separando. E a pessoa acaba influenciando, fala assim, ah, é besteira esse negócio de família, é muita, sabe, eu quero liberdade. A liberdade está em Cristo. Amém. Aleluia. Deus é bom. <risos> o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Ei, a perseguição e as coisas que o diabo lança é por causa da palavra, você já viu pessoas que saem da igreja e falam assim, rapaz, a minha vida está tão feliz, uma semana depois que saiu da, 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 da igreja, um ano depois, rapaz, ora por mim, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, não é praga de ninguém que roga quando alguém sai da igreja não irmãos, a gente ora para que a pessoa tenha os olhos do seu entendimento abertos, mas o salário do pecado é a morte, morte espiritual e morte até física, Tiago 4,7 diz assim ó, sujeitai-vos pois a Deus, é nessa ordem, sujeite-se a Deus, sujeite-se a palavra, adeque-se a palavra, cumpra a palavra, esteja com a sua raiz alimentada na palavra, e aí, resista ao diabo, e aqui não é, ah, talvez eu vou negociar, talvez eu dê um chifre novo para ele, uma, uma, um lustra chifre, né, um tridente novo, ele tem que sair, sujeito a Deus, falando a palavra você vai resistir ao diabo e ele tem que sair, não é negociação não, olha, talvez o senhor pode se afastar um pouco, agora irmão, sem se sujeitar a Deus, você vai resistir ao diabo, ele vai dar risada, você, olha os filhos de Céfala, você vai expulsar o diabo, ou resistir ao diabo, no nome do pastor Francisco, o pastor Francisco pode te instruir, como resistir ao diabo, ele sempre vai te instruir assim ó, viva a palavra, e ele já tem que sair, irmão nós temos uma oposição, e ó, ele não vai ficar, não sei porque que Deus está mandando eu repetir, parabéns hein, eu vou te falar uma coisa, lá no meu trabalho, Chegou um dia, eu dei um berro lá dentro, para todo mundo, vamos orar, era tão claro um ataque das trevas, 
era um que a máquina deu não sei o quê, era outro que o diabo estava levantando lá um funcionário de um cliente lá para ficar ligando, para trazer perturbação a um funcionário, era uma situação que aconteceu com um cliente, sabe o que eu fiz? Vamos parar tudo, vamos adorar a Deus aqui, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, <risos> E sabe irmãos, o céu para, quando existe uma adoração sincera, quando você não está ali só cumprindo o protocolo, você está ali em sinceridade diante do seu Deus, e nós começamos a adorar, e nós começamos a orar, e nós começamos a orar em línguas, e nós começamos então, quando eu percebi, eu falei agora dá ordem, agora dê ordem, e o menino lá começou a dar ordem, diabo, esse computador é a minha ferramenta de trabalho, e isso daqui não vai ficar parado, não vai ter lentidão, nós trabalhamos num sistema em nuvem, isso vai voltar, porque a nuvem foi feita por Deus, e a inteligência da nuvem no TI, também foi dada por Deus… Diabo, eu abençoo a vida dessa pessoa, que você está influenciando, e você não vai mais influenciar, terminada essa oração, eu vou ligar e essa pessoa já vai estar tá com a mente, na razão, e não na situação que você plantou, Diabo, esse, esse, essa situação desse cliente é revertida, e nós gastamos ali irmãos, meia hora, se sujeitando a Deus e no momento certo resistindo ao diabo, e sabe, ei, <risos> três minutos, diga três minutos, depois, o menino ligou a máquina, e a máquina já estava totalmente conectada na nuvem, a menina chama a Raquel, ela deu um berro, glória a Deus! Porque tinha havido uma transformação no processo daquele cliente. E aí faltava uma parte. Eu liguei para essa pessoa. Que o diabo estava levantando para trazer problema. E eu falei, querida, no que eu posso te ajudar? Não, Aurélio, eu quero te pedir desculpas. Porque eu acho que eu me confundi aqui com alguma coisa. Eu falei, eu não acho, eu tenho certeza que você se confundiu mas toda confusão agora em nome de Jesus não existe mais na sua mente, e sabe o que ela falou? Amém, obrigado, glória a Deus, glória a Deus, deu amém, e aqui ó, toda hora, quer dizer, toda hora no horário do serviço né, olha a hora aí viu, porque as coisas aqui estão meio complicadas, mas eu creio, irmão, não subestima o teu Deus, ei, Bate no peito assim, é o meu Deus, é o teu Deus irmão, é o que nós estamos fazendo, vendo aqui, Tiago falou, sujeitai-vos pois a Deus resistir ao diabo e ele tem que fugir, irmão deixa o diabo endemoniado, deixa o diabo perturbado, deixa o diabo nervoso, está com medinho de deixar o diabo nervoso? porque ele não tem medo de crente que não tem essa autoridade não, viu? Ele não tem. Mateus 13, 7, aliás, é Mateus 13, 7. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre espinhos, é o que houve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, sufocam a palavra, e fica infrutífera, aleluia, sabe irmãos, Eclesiastes 5,19, diz assim o sábio Salomão dizendo, e a todo homem, sabe que Salomão, sabia o que estava falando, quando ele falava de riqueza irmãos, você imagina? Se Jesus fala sempre assim ó, nem Salomão, até Jesus, para nos ensinar, reconhecer o que ele tinha dado a Salomão, 
as maiores riquezas dessa terra, porque ele falou, nem Salomão, mas o Salomão, escreveu isso aqui, ó. e a todo homem, a quem Deus, deu riquezas e bens, e lhe deu poder, para delas comer e tomar a sua porção, irmãos, faz muitos anos, que quando eu leio essa palavra, poder, isso vem com poder no meu coração, porque a minha raiz é alimentada das águas do Espírito através da palavra, e eu entendo que quem tem poder sobre os meus bens e sobre as minhas riquezas, sou eu, não é o diabo, não é a minha alma, é o meu Espírito que é a minha conexão com Deus, leia, esquadrinhando, prestando atenção, leia irmãos, olha o que você está lendo, e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder, para delas comer, e tomar a sua porção, <risos> sabe que tem porção de Deus, naquilo que Ele te deu? o pastor ainda vai fazer dízimo e oferta, mas é só para você entender, que até na palavra, Jesus falando sobre raiz, sobre semente, sobre árvore, Ele cita, isso aqui ó, que, o que ouve a palavra, mas tem sedução por riqueza, sedução por riqueza, você sabe que sedução não é uma coisa boa, mas o, o Salomão, ele disse, olha, ele te deu o poder, Deus te deu a riqueza, e Deus te deu o bem, mas ele te deu o poder para comer a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus tinha um irmão no começo da minha conversão, e como eu já contei, vocês já sabem, três anos antes de eu me converter, a ir para a palavra e viver uma vida, conforme a palavra diz, eu era dizimista e ofertante, e esse irmão, ele vinha, Deus o usava em profecia, Deus o usava em palavras de conhecimento e, e, e de revelação, né, que a gente chama, amém? Mas, ele falava assim, ô irmão, tudo que você conseguiu, ou está conseguindo, você sabia que é dom de Deus? E eu sem entender, sem ter a, essa raiz alimentada, eu falava assim, bom, então se Deus está me dando coisas, para eu prosperar, então eu estou agradando a vida dele. Mas ele ficava me olhando, e o Senhor, ele mostrava a minha mente para ele. E ele falava assim, ó, mas você vai para o inferno com riqueza e tudo se Jesus voltar agora ou se você morrer, sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente confundindo, a prosperidade com salvação, a prosperidade porque eu sou um homem de Deus, tem irmãos e irmãos que por não conhecer as escrituras e nem o poder que tem nelas, às vezes um irmão está contando um testemunho de algo que Deus o deu, ele fala assim, por que, que não acontece comigo? Talvez porque não é o tempo, Talvez porque você não está percorrendo o caminho que aquele irmão está percorrendo. Em Deus, na firmeza em Deus. Está aí a Leinha, ó. Deus colocou um propósito no coração dela de acordar 5 horas da manhã para orar com pessoas. Quem está afim disso aí? Não tem ninguém. Eu, se Deus mandar, eu, eu faço. Você viu aqui que do dia 22 até não sei que dia, vai ter seis e meia? Irmão, tem gente que mora aqui do lado da igreja e não vem orar. Seis e meia da manhã até sete e meia. É claro que os que trabalham, que você sabe que não vai dar tempo de você chegar no seu trabalho, está tudo bem. Mas aí os irmãos vêm aqui seis e meia. Sabe esse processo que aconteceu? Que eu cheguei, eu tinha saído da oração aqui, cheguei lá no escritório e estava acontecendo. Vixi! De errado para o diabo tentar fazer isso aí. De errado. 
mas sabe que todo dia é, acorda aí Renatão, não dorme não, <risos> aleluia, Mateus 13, 8 por favor, aleluia, aleluia. glória a Deus, aleluia. e outra caiu em boa terra, diga, está falando comigo, e deu fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta, Mateus 13, 23, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz cem, outro sessenta e outro trinta, irmão fica tranquilo, com o que você está fazendo para Deus, mas saiba que tem que ser o teu melhor porque se for 30, é 30, a palavra está dizendo, se for 60, é 60, agora você já pensou, quem ministrou a palavra para apóstolo Bud, que trouxe a palavra para o Brasil, e que fundou o ministério, tem parte no galardão ou não tem? E se foi só essa pessoa que ele ganhou para o Senhor? Olha a responsabilidade que você tem, você pode estar tá pregando... Já pensou quem pregou para Moisés ali, ó? Homem poderoso em Deus. Amém? Isso. Até a comida do restaurante deles agora vai com poder. Desde que não os afaste de congregar. Porque as bênçãos do Senhor nos enriquecem. E não acrescenta dor. Porque pensa num casal que ganha vidas. Para o Senhor e não podem deixar de ganhar, porque aqui o Senhor disse, 30, 60 e outros 100, e João 15, 16, Jesus fala assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, quem que dá fruto? É você, sou eu, é para isso que Jesus nos nomeou, porque senão a gente aceitava Jesus e ó, para que vai desfrutos e o vosso fruto permaneça, sabe o que é isso? Ai, já preguei, ó Jesus, não, cadê a manutenção? Irmão, tem pessoa que dá trabalho, tem criança que chora, tem criança que berra, tem criança que deita no chão e rola, mas você, à luz da palavra, você pode olhar e falar assim, pai, foi o Senhor que me deu essa vida, então me dá graça, porque se o Senhor me der força, mas sabe irmãos, quando você está na vertical e não na horizontal, tudo é leve, tudo é suave, o diabo vai falar assim, ah, já falou, ó, ó o que que Jesus falou, não foi você que escolheu, foi Ele que nos escolheu, para a gente dar fruto, agora olha aqui, é por isso que eu falo para você ler a palavra, pega um versículo só e fica lendo o dia todinho, e fala, pai eu quero revelação, você pode ir para o grego, para o hebraico, para o que for, para 18 versões, mas procura o melhor de Deus, da palavra, extraído da palavra porque é o que é uma raiz, procura, sabe que a raiz, às vezes, quando vai se movendo lá no chão, ela encontra um lençol freático, que não o alimenta muito, e ela vai se aprofundando até que ela vai para águas profundas, faz assim ó, não é respirar, não é, sentiu alguma coisa aí? Foi Deus que fez isso aí, que você sentiu agora, não tenha como natural o que é espiritual, porque eu senti aqui agora, olha o que, que Jesus falou, para que vai dê fruto, e o vosso fruto permaneça, é a tua ministração, é a tua pregação a uma outra pessoa, tem que permanecer, o grupo de louvor pode subir aqui por favor? Amém. Aleluia! A gente tem que permanecer irmãos, Sabe que Jesus, ele veio e ele disse o seguinte, presta atenção nisso, 
não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por terem ou estarem os vossos nomes escritos nos céus, essa é a alegria maior de todo crente, eu comecei esse culto dizendo, eu comecei essa palavra dizendo isso e vou terminar, agora deixa eu te falar algo, eu já vou encerrar para que o pastor possa subir para encerrar o culto e fazer também dízimo e oferta, mas isso me marcou, nós somos, tiramos com autorização do pastor uma semaninha para passear, e nós escolhemos ir para onde a gente já tinha até créditos lá, por conta da pandemia, e a gente foi para Recife. E quando eu cheguei no local onde nós ficamos, o Senhor falou, você não está aqui só a passeio. E eu já sei disso, mas isso foi marcante, uma família nos convidou para passar um dia maravilhoso, passeio de barco, mergulhar com os peixes, uma bênção, mas no passeio de barco, nós já encontramos uma pessoa que estava afastada do Senhor, no mergulho, a pessoa estava afastada do Senhor, e eu estou pensando que a, a obra ali estava realizada naquele dia, mas sabe irmãos, nós chegamos lá na casa dessa irmã, e ela nos recebeu com honra, nós estávamos com outros dois casais, todos servos de Deus, essa irmã pegou o violão, e na hora que ela pegou o violão, ela começou e falou, olha, Deus me deu é, é, esta canção, e ela começou, e ela é uma canção alegre, mas eu fechei os olhos, e o Senhor falou para mim assim, ela está muito triste, mas diga para ela, para ela ter a alegria da salvação, E a irmã da Roseli estava lá, e a Roseli também, só ficava olhando para mim. E eu abri os olhos, de vez em quando eu olhava para ela e elas olhando para mim. Eu falando, meu Deus, o que que estão esperando? E sabe irmãos, nós fomos orar por aquele casal, e ali eu queria orar apenas agradecendo a Deus pelo dia e tudo mais. Mas o Senhor me levava para esse texto, se alegre não porque os, os espíritos se sujeitam, ou porque você tem muita coisa, alegre, pelo teu nome está escrito no céu, e o Senhor tomava a minha boca ali, e falava com aquele casal, e aquela mulher, ela gritava, e eu ali, e o marido dela, estava bem choroso também, mas ele só ficava firme, e eu irmãos, eu começo com um tom, mas eu termino com outro, Ainda bem que eu pus máscara, que eu botei a mão na cabeça daquele casal. Eu senti um choque, irmãos. E terminou, nós almoçamos, e depois nós fomos lá, eles moram num condomínio, pertinho da praia, coisa linda, maravilhosa. E ali na piscina, a Bibia, que é a irmã da Roseli, falou assim, Aurélio, eu falei para a Roseli não te falar porque nós queríamos ver Deus falar com esse casal, há um ano atrás ela, chega, ela chegou em casa e viu, e viu o filho dela pendurado, ele se enforcou dentro de casa, e nunca mais essa mulher foi feliz, e ela sempre falava para mim, eles congregam na mesma igreja, eu não consigo mais ser feliz nessa terra, entende irmãos? O que que Deus falou para ela? É difícil isso que aconteceu com você, mas seja feliz, pelo vosso nome escrito no céu, no livro da vida. Você pode se colocar em pé? Eu quero ler um último texto, porque eu percebo onde quanto orava, o Senhor me dava esse texto. Está em Jó 14, 7, que diz assim, porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará, e dará ramos, como uma planta, nós vamos ser rápido, o louvor vai começar a adorar aí, eu quero que, você que está nessa situação, que você está aí, sabe, ah, eu estou como que a minha raiz tivesse alguma, o cheiro das águas estão aqui, 
levanta a sua mão, não vou te chamar aqui na frente, mas ao você levantar a sua mão, esse irmão que está aí do lado, ele não precisa tocar em você, ele vai apenas apontar a mão para você, e o que está nele, a unção coletiva vai te alcançar aí, levanta as suas mãos, levanta a sua mão, você que está dessa maneira, você que está sentindo, o cheiro das águas do Senhor estão aqui, está aqui, a sua raiz vai ser alimentada agora, vamos começar a adorar Raquel, levanta a sua mão e você que está do lado aí, percebe essa pessoa, ore por ela, Não se envergonhe <risos> Ah, mas eu sou líder, eu sou diácono, eu sou pastor Irmão, eu vou te falar uma coisa As águas do Senhor estão aqui para fortalecer a tua raiz. Aleluia. De basura marcha canara basura comandoro bosso. Aleluia. Aleluia Eu já pastorei -o Há algum tempo E eu já estive Nessa situação que o Aurélio Como pastor Falou E qual é a situação De a gente saber porque saber pelo Espírito Que temos que falar alguma coisa Para libertar pessoas e a pessoa não levanta a sua mão. Queridos, todas as vezes que o Senhor me diz para fazer algo, eu faço. E eu sei que tem alguém que precisa. E eu sei que Ele sabe também. Mas eu já estive várias vezes falando, você que precisa disso, daquilo. E não há nenhum movimento no salão. Mas queridos, isso não muda a minha convicção. Porque a gente sabe que falou por uma inspiração de Deus. Nós, quando recebemos uma instrução de Deus, temos que obedecer. Como pregadores da palavra. E quem escuta, tem a decisão de agir ou não. Ao várias vezes já tive nessa condição. É claro que o diabo vai dizer, será que você ouviu Deus? Eu tenho certeza que ele ouviu Deus. Independente se alguém levantou a mão ou não. Talvez por vergonha, talvez porque não queira se expor. Eu não sei qual é a razão, mas eu sei que ele ouviu Deus. Eu estava ali e Deus me falou para falar isso. Eu sei que ele ouviu Deus. Aleluia. Então ficamos em paz. Nós... Ele, como quem recebeu a instrução, e eu, como pastor dessa igreja, como sei que ele recebeu do Senhor, estou tranquilo. Aleluia. Aleluia. Porque nós só obedecemos o que ouvimos do Senhor. Jesus falou, eu não faço nada da minha cabeça, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu sigo as instruções que ele me dá. Aleluia, você pode sentar. Nós vamos dizimar e ofertar ao Senhor. Boa palavra. Você já pensou se eu tivesse ficado em casa dormindo até mais tarde? Quanto deixaríamos de receber da palavra? Queridos, a palavra de Deus 
é tudo aquilo que ele disse. Eu senti o cheiro das águas. <risos> Renovando as nossas vidas. Que boa palavra, que boa palavra. Aleluia. Mas, graças a Deus, ele escolheu essa palavra e a palavra da semente. A palavra é a semente. E a semente é poderosa para cumprir, que é a palavra, tudo aquilo que está escrito nela. Mas como uma semente, quando nós muitas vezes falamos dízimos e ofertas, nós falamos que é uma semente. Agora a semente, se ficar na minha mão, ela morre e não produz frutos. O que eu amo em Jesus é a simplicidade com que ele nos ensina. Não precisa ser formado em faculdade, mestrado, MBA, pós-MBA, PHD, para entender o que Jesus fala. A semente na sua mão morre e não produz nada. Mas quando você semeia a semente, Deus dá semente ao que semeia, de fato Ele dá semente a todos nós, Ele só acrescenta aquele que semeia, porque ninguém pode dizer que não recebeu do Senhor uma semente, aleluia, agora aquele que semeia, Ele acrescenta mais e mais, Ele nos dá semente para semear, e pão por alimento, aleluia, não, Deus não me deu uma semente, eu creio no que a Bíblia diz, aleluia, ninguém é pobre que não, possa, que não tenha nada para semear, aleluia, oh aleluia, obrigado Senhor, obrigado Senhor, a Bíblia nos instrui no livro de Mateus 22, 21, para dar a César o que é de César. Ou seja, aquilo que é do governo, aquilo que é imposto, paga. Aquilo que é tributo, paga. Mas ele diz para dar a Deus o que é de Deus. E os nossos dízimos não são nossos. A Bíblia diz... Levíticos 27, 32, que aquilo que produzirmos, que passar pelas nossas mãos, o dízimo é santo do Senhor. Não confunda esse texto quando você olhar, porque ele diz tudo aquilo que passar debaixo do bordão do pastor. Ele não estava falando do pastor da igreja, ele estava falando daquele que trabalha e produz. Aleluia. Ele estava dando um exemplo de um trabalhador que era um pastor de ovelhas, que o trabalho dele era produzir, criar animais para vender e trazer o sustento. E ele diz que os dízimos são santos do Senhor. Não importa o tipo de trabalho que você tenha ou tenha tido, porque pode ter alguém aposentado. Ele diz o dízimo é santo do Senhor. Não importa se o seu trabalho é investidor e você vive de renda ou de imóveis que você já construiu ao longo da sua vida e aquilo vem para as suas mãos, o dízimo é santo do Senhor. Por isso que Jesus disse lá em Mateus, dá a César o que é de César. E a Deus o que é dizer? O dízimo é de Deus. Então nós vamos entregar porque é uma instrução do Senhor. Aleluia porque é bênção, porque é, ainda que seja do Senhor, olha, eu fico maravilhado, lembrei até de uma música, com Deus, porque o dízimo é dele e ele coloca na nossa mão e diz, entrega a sua, seu dízimo, que é uma oferta, plante essa semente, mas a semente é dele, <risos> aleluia, a semente é dele, ele põe na nossa mão e diz assim, entregue sua semente, aleluia, é como aquele pai que é o dia do aniversário, ele, o filho pega o dinheiro do pai para comprar o um presente para o pai, <risos> olha pai que eu comprei para você, 
olha Senhor, eu estou trazendo, sendo fiel nos dízimos, ele diz, eu sei, isso é meu, pus na tua mão, é só para você aprender no processo, para eu poder te abençoar ainda mais. Paulo quando ele ensinava sobre essas coisas, ele diz, eu não faço isso porque eu precise, o que eu faço ministrando e ensinando vocês sobre o dar, é para que vocês sejam acrescentados, e disso produz maior abastança, aleluia, porque eles como eu amo essa palavra, aleluia, 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 obrigado Senhor, Obrigado Pai, tem tanto texto bom na Bíblia sobre dízimo e oferta, aleluia, eu creio que você não precisa de muito texto, quem alguém nunca ouviu falar sobre dízimo e oferta? Alguém nunca ouviu? Aí eu posso pegar e ensinar, mas se você já ouviu, não é falta de palavra, é uma decisão de seguir a palavra porque é seguindo a palavra que nós comeremos o melhor dessa terra aleluia pai muito obrigado pelos dízimos e ofertas que serão entregues como uma semente saindo de nossas mãos indo ao nosso futuro produzir resultados porque nós sabemos que temos a decisão cabe a nós de plantarmos ou não mas a semente não tem outra alternativa, se não produzir o fruto, porque nela está a providência, está a provisão, naquela semente tem as raízes, tem os frutos, tem a árvore, e todas as demais bênçãos que vêm dentro dela, nosso trabalho é lançarmos a semente diante do Senhor, e eu declaro Pai, dizimistas fiéis, ofertantes, com alegria em seu coração, sendo acrescentados, pela sua obediência, vivendo o melhor dessa terra, no nome de Jesus, amém, aqui na igreja é fácil, diga assim, é fácil? É fácil, porque tem lugar que parece que é difícil se ofertar, é um processo, aqui é fácil, chave Pix, se você tem conta em banco, você pode usar a chave Pix, ah, mas eu não tenho chave Pix, mas você não precisa ter, quem tem que ter é quem vai receber, você pode ter para receber se quiser, mas a igreja tem a chave Pix que é pelo CNPJ, está ali, ah, não enxergo bem daqui, mas vai lá na mesa de som, pergunta que eles sabem te dizer, tem a conta bancária, você pode fazer uma transferência, tem o cartão de débito, tem dinheiro, diga assim, é fácil, é fácil. Aleluia. aleluia, então faça, faça com alegria, Amém? Porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Eu sei que hoje é dia 7. Essa semana começou no dia, começou essa semana, né? Essa semana começa hoje. Semana passada começou o dia primeiro. Então, normalmente o assalariado que recebe no quinto dia útil já recebeu. Aleluia! Tudo que vos chegar nas tuas mãos, faça como Abraão. Deus disse, e você vai ver a proteção nas suas finanças e na sua casa, amém? Nós vamos cantar e adorar ao Senhor, enquanto isso você faz o seu dízimo, suas ofertas, depois eu vou dar o último aviso e vamos para casa. Semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder. Sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minha semente. É sobrenatural de Deus chegando de Minha semente 
é o sobrenatural de Deus chegando de repente eu vou semear 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 aleluia tem o cartaz da Marisete sozinho separado solto aí tem? Eita. Aleluia, olha só, a nossa irmã Marisete, como o pastor Aurélio disse, às 18 horas, queridos, você é livre para não vir, mas você também é livre para vir, amém? Queridos, é mulher, é ungida, amém? É ungida do Senhor e vai trazer uma palavra, que vai impactar a sua vida, amém? Você decide se você quer receber ou não. Eu venho. Aleluia para receber. Se você vier, eu garanto que você vai ouvir uma boa palavra da parte de Deus. Que vai te fortalecer ainda mais. Amém? Mas não anda em condenação, anda em alegria. Amém? Você me chamou? Culto hispano. Sim, sí, Raquel, Alucia. Você pode nos... Anunciar que vai passar domingo próximo. E estão todos invitados para essa, esse culto maravilhoso. Estão todos convidados para esse culto maravilhoso. <risos> Aleluia. Domingo que vem, dia 14, 15 horas em ponto. Quer dizer, em ponto, traduzindo. Amém? Culto hispano. Uma boa palavra da parte do Senhor em espanhol. O que é isso de culto hispano? É um culto para os hispânicos ou para aqueles que amam a língua hispânica, que vão receber, quer dizer, eu recebo de Deus em qualquer língua, amém? amém. Aleluia. Vai ser bênção, mas eu não entendo espanhol. Venha que você vai receber pelo Espírito. Amém. Não vai ter tradução, vai ter instrução da parte de Deus. Mas, queridos, você entendeu o que a Raquel falou? É fácil. Amém. Vai ser bem, se você quiser conhecer alguém que fala espanhol, ou a língua hispânica, ou espanhol, ou castejano, ou mexicano, qualquer que seja a nação, traga que vai ser bem, isso na vida deles, amém? Vamos em paz, tenha uma, uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém? Dá um coraçãozinho para o teu vizinho aí, declara a palavra de paz sobre ele, de vitória, em nome de Jesus.